একই সঙ্গে ইউটিউবে চ্যানেল আই লাইভ চ্যানেল এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা মুখে মানবাধিকারের কথা বলে তারা খুনিদের আশ্রয় দেয় কিভাবে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রবাসে বসে যারা দেশের সুনাম নষ্ট করছেন তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও জানাচ্ছেন নীলাদ্রি শেখর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্থানীয় আবাসস্থল রিচ কার্টন হোটেলে দেখা করতে আসেন প্রবাসী বাংলাদেশি এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বরণ করে নেন তারা প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে প্রবাসীদের সতর্ক থাকতে বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যুদ্ধাপরাধী এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া এখনো চলমান তার মধ্যে যুদ্ধাপরাধী আছে তাদের ছেলে মেয়ে আছে জাতির পিতার হত্যাকারী তারা রাশের চোখ এখানে বসে আছে বহুবার আমেরিকার সাথে কথা হচ্ছে বারবার আমরা অনুরোধ করছি যে একে ফেরত দিতে বাংলাদেশে অন্তত শিশু হত্যাকারী নারী হত্যাকারী কাজী অথচ এই দেশ মানবতার কথা বলে মানবাধিকারের কথা বলে আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ আমাদের পরিবারের তাদেরকে হত্যা করেছে ছোট চার বছরের শিশু যার হাত থেকে রেহাই পায়নি বাংলাদেশে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন এই সেতুর ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়বে গতিশীল হবে অর্থনীতি নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র চ্যানেল আয় বিশ্বের কাছে উন্নত সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা যুগ যুগ ধরে তুলে ধরবে এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে জনমত গঠনে চ্যানেল আয়ের কাছে অতীতের মতো বলিষ্ঠ ভূমিকা চান তারা কেবল উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া নয় মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে নিজেদের ছাড়িয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার চ্যানেল আয়ের মাসু শাকিল জানাচ্ছেন করোনার কারণে দু বছর বিরতির পর আবারও মুখর চ্যানেল আই প্রাঙ্গণ হৃদয়ে বাংলাদেশ স্লোগান ধারণ করে চব্বিশে গর্বের চ্যানেল আই জন্মদিনের দিনভর চ্যানেল আইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ দিন শেষে সন্ধ্যা সাতটায় আটচল্লিশ ফুট দীর্ঘ কেক কাটার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায় দেশের প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল চ্যানেল আইয়ের জন্মোৎসব আতশবাজির আলোর ছটা উৎসবকে রাঙিয়ে দেয় বহুগুণ মন্ত্রিসভার সদস্য সংসদ সদস্য রাজনীতিক সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন কর্মী সামিল হয়েছেন সবাই এখন যে বিপুল জনপ্রিয়তা এই জনপ্রিয়তা যেন আজীবন ধরে রাখতে পারে আগামী দিনগুলোতে আরো বস্তুনিষ্ঠ এবং তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখবে স্বাধীনতাকে হৃদয়ে ধারণ করে দেশের উন্নয়নে চ্যানেল আয়ের কাছে সাহসী ভূমিকা প্রত্যাশা করেন রাজনীতিবিদরা আগামী প্রজন্মের কাছে বংশ পরম্পরায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করুক এই প্রত্যাশা করুক চ্যানেল আই সবসময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে থাকবে পালস হিসেবে কাজ করবে আমার মনে হয় যে আমার ফ্যামিলিরই অংশ আমার ছোট ভাই সহকর্মী আজকের তাদের নেতৃত্বে আজকের এই পর্যায়ে এসেছে ওরা প্রতিদিন চ্যানেল আইকে দেখে 
সারা বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীর মানুষ সবকিছু জানতে পারছে চ্যানেলটা ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন এই দেশের মানুষের হৃদয়ে চ্যানেলটাই চ্যানেলটাই যে যৌবনে পদার্পণ করেছে সেই যৌবনটা ধরে রাখবে এই চ্যানেলটাই সামনে আমাদের নিরপেক্ষ ইলেকশন এবং গণতন্ত্রের ধারক বাহক হয়ে আমরা খবর প্রচার করব চ্যানেল আইড সকল কর্মকাণ্ড আমরা হৃদয়ে ধারণ করি সকলকে খুশি রাখা খুবই একটা দুরূহ কাজ নিঃসন্দেহে তারপরেও চ্যানেল আই সবকিছু ছাপিয়ে সকলকে খুশি রাখতে পেরেছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তারা অতিক্রম করে আসছে শুভেচ্ছা জানিয়ে অতীতের মতো এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা সুদীজনদের শৈশব কৈশোর পার করে এখন কিন্তু ভরা যৌবনে চ্যানেল আই কিন্তু খালি রাজনীতি আর অর্থনীতির কথা বলে না আপনাদের জন্য শুধুমাত্র যারা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন বাংলা দেশকে ভালোবাসেন তাদের কিনে বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল যেটা যাত্রা শুরু করেছিল উনিশশো নিরানব্বই সালে সেই চ্যানেল নিয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি থাকব এবং একটাই প্রত্যাশা এই চলার পথে আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন সবার আশা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমুন্নত রাখতে অতীতের মতোই দায়িত্বশীল থেকে হৃদয়ে বাংলাদেশকে ধারণ করে চ্যানেল আয় তার কাজের মাধ্যমে গর্বিত করবে দেশকে চ্যানেল আয় মানে আপনি চ্যানেল আয় মানে আমি চ্যানেল আয় মানে আমরা চ্যানেল আয় মানে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সেই প্রত্যাশা চ্যানেলের কাছে রাখলেন দুই যুগ পূর্তিতে চ্যানেলাই সবার কথা বলবে সব বাঙালির কথা বলবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কথা বলবে শুভ জন্মদিন চ্যানেলাই তেজগাঁওয়ের চ্যানেলাই কার্যালয় থেকে মাসুর শাকিল হৃদয়ে বাংলাদেশকে ধারণ করে ২৪ বছরে পদার্পণ করল দেশের প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আয় বিশ্বজুড়ে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে জন্মদিন উৎসবের বর্ণিল উদ্বোধন করেন চ্যানেল আয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা দেশের সংস্কৃতি রাজনীতি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং স্বাধীনতার চেতনায় লাল সবুজের পতাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জনমানুষের গণমাধ্যম হয়ে পথ চলা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় এসেছে জন্মদিন উদযাপনের মঞ্চ থেকে মেহেদি হাসান সবুজের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন রোকসান আহমেদ সুন্দর আগামী প্রত্যাশায় চ্যানেল আয় চব্বিশ বছরে পদার্পণের এই একটি ক্রিকে বিয়ে সৌজন্যে উপহার এসেছে প্রতি বছরের মতো সবার চেয়ে দেশ বড় এই স্বপ্ন আর শপথের অঙ্গীকার হৃদয় ধারণ করে উনিশশো নিরানব্বই পয়লা অক্টোবর পথ চলা শুরু করে চ্যানেল আই এরপর দেশ বিদেশের কোটি কোটি দর্শকের ভালোবাসায় দীর্ঘ দুই যুগের পথ চলা এগিয়ে চলায় দেশ বিদেশের কোটি দর্শকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন চ্যানেল আই এর পরিচালনা পর্ষদ আপনারা আমাদের সাথে রাখবেন আমরা আপনাদের সঙ্গে চলার চেষ্টা করব এবং একই সাথে সততার সঙ্গে দেশপ্রেমের সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বস্ততার সঙ্গে একটা কথাই বলার চেষ্টা করব সবাই যেন বলি আমার চ্যানেল আজ আজ এইটুকু প্রত্যাশা বড় হওয়ার কোনো চ্যানেলে প্রথম দিন থেকে চেয়েছে একটি গণমানুষের চ্যানেল হবে সেটা চ্যানেলে কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে সে বিচার আপনাদের কাছে পঁচিশ বছর সামনে এই সময়টাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের গণমাধ্যম এবং একই সাথে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যে প্রচলিত টেলিভিশন চ্যানেলের বাধার একটা সম্মুখীন আমরা মনে করি যে এটা কোনো অবস্থানই না একটি আরেকটি পরিপূরক সম্পূরক কারণ আমরা চ্যানেল আয় মাধ্যমে যে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের চর্চা করেছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমেই একই ধরনের চর্চা আমাদের অব্যাহত থাকবে অতএব আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে অক্ষণ্ড রাখবো এই দেশ এই মাটি এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু চ্যানেল আই সবসময় কিন্তু ভেবেছে এবং শুধু এন্টারটেনমেন্ট নয় ইনফরমেশনের ব্যাপারটিও কিন্তু সবসময় মাথায় রেখেছে চ্যানেল আই যেন আরও অনেক অনেক বছর আমরা আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি চ্যানেল আইকে এবং নানা ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারি এবং নতুন নতুন অনুষ্ঠান উপর দিতে পারি এবং যেটা দেশের জন্য দশের জন্য কাজে লাগবে সেই ধরনের অনুষ্ঠান যেন আমরা করতে পারি সেটাই আমাদের জন্য আজকে দোয়া করবেন আপনারা আমরা জনগণের গণমাধ্যম 
আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি দীর্ঘ দুই যুগ ধরে সেই জায়গারে কতটা সফল হয়েছে সেটা আপনাদেরই বিবেচনা তবে আমাদের প্রচেষ্টা সবসময় আছে আগেও ছিল আমাদের সিগনেচার টিউনের সেই কথাটাই আবার শেষ করতে হয় সবার চেয়ে দেশ বড় তার চেয়ে তো আর কিছু বড় থাকতে পারে না এই চলার পথে আপনারা আমাদের সাথে যেরকম ছিলেন আগামীতেও থাকবেন এই আশাই করি এবং আপনাদের ভালোবাসা এবং দু আমাদের সাথে থাকব এই এই প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুভ জন্মদিন চ্যানেল আমি বাংলাদেশে আমরা এখন নতুন যে দিকে যাচ্ছি চ্যানেল আই বাংলাদেশের এই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে আসবে এবং আমাদের দেশ যাতে আরও সমৃদ্ধশালী হয় সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতা পার হয়ে সে সংস্কৃতিতে হোক শিক্ষায় হোক কিংবা ক্রীড়াতে হোক সমস্ত জায়গাতে চ্যানেল আয়ের অবদান রাখবে আনন্দ আড্ডা শুভেচ্ছা আর গানে গানে প্রিয় শিল্পীরা মাতিয়ে রাখেন মঞ্চ জমকালো আয়োজনে সারাদিনই আনন্দের জয়ধ্বনিতে মুখর চ্যানেল আই শুভেচ্ছা জানাতে আসা দর্শক শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখেন বরেণ্য শিল্পীরা সারা বিশ্বের অগণিত দর্শকের জন্য জন্মদিন উৎসব চ্যানেল আয়ের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয় রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা চ্যানেল আয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তারা চ্যানেল আয়ের বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছেন তাদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতেও চ্যানেল আয় পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে দেশ এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে ওবাদ রশিদ জানাচ্ছেন দেশের প্রথম ডিজিটাল টেলিভিশন চ্যানেল আয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে চ্যানেল আই প্রাঙ্গনে আসেন শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা দলমত নির্বিশেষে তাদের পদচারণায় চ্যানেল আই হয়ে ওঠে সবার মিলন মেলা সরকারি দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতারা চ্যানেল আয়ের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন সব জায়গায় চ্যানেল আই মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে আসছে যেটা স্লোগান দেয় মানে হৃদয়ে বাংলাদেশ সেই জায়গাটিতে চ্যানেল আই আজকে আসছে সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্রের পাশাপাশি মানবিক রাষ্ট্র গঠন সেই সেটি করার ক্ষেত্রে চ্যানেল আই যেহেতু অনেক ভিন্ন কাজ করে এটি করার ক্ষেত্রেও চ্যানেল আই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবে নেতৃত্ব দিবে সেটি আমার প্রত্যাশা মানুষের কথা বলুক দেশের কথা বলুক স্বাধীনতার কথা বলুক মুক্তিযুদ্ধের কথা বলুক এটাই চ্যানেল আয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা চ্যানেল আয়ের যেই এই দেশের গণতন্ত্র এই দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক যেই ভূমিকা সেই ভূমিকা তারা ভবিষ্যতেও রাখবে চ্যানেল আই এদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস তুলে ধরার সপক্ষে এদেশের গণমানুষের সপক্ষে শেখ সিরাজ সাহেব যে কৃষির ব্যাপারে বাংলাদেশে যে ভূমিকা তার মাটিও মানুষের এটা তুলনা করা যায় না এছাড়া মুকিত মজুন্দর বাবুর পরিবেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আমি সময় সুযোগ পেলে আমি দেখি এই দুটো অনুষ্ঠান বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রতিষ্ঠাশীল একটি মিডিয়া হিসাবে চ্যানেল আই প্রতিষ্ঠিত এবং তার এই যাত্রা শুভ হোক চ্যানেল আই আমাদের সাথে বাংলাদেশে জনমানুষের সাথে জীবন জীবন থেকে দিন দিন থেকে বেঁচে থাকবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারাও আসেন চ্যানেল আইকে শুভকামনা জানাতে চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন যারা কলা কুশলী ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত সৃজনশীল একটি আপনার চ্যানেল এটা এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সামগ্রিক যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে চ্যানেল আই তার ভূমিকা আরও অব্যাহত রাখবে এই ধর্মবার্ষিকী উপলক্ষে চ্যানেল আয়ের কর্তৃপক্ষ মানে মালিক সাংবাদিক এবং যারা এর সাথে জড়িত সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র একটা ভূমিকা পালন করবে ইয়ার আশা করি চ্যানেল লাইভকে অনেক অনেক শুভকামনা 
আশা করি সব সময় চ্যানেল আই জনগণের কথা বলবে জনগণের পাশে থাকবে কেন্দ্রীয় নেতাদের পাশাপাশি শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগী সংগঠন এবং ঢাকা মহানগরের নেতারাও শুভেচ্ছা জানান চ্যানেল আয়ের জন্মদিনে সারা বাংলার যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকের এই দিনটিতে চ্যানেল আয়ের সকলকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই দেশের সার্বিক সমস্যাগুলো যেমন তুলে ধরে উন্নয়নটাকে তুলে ধরে আসলে চ্যানেল আয় সবসময় মানুষের পাশেই আছে চ্যানেল আয় একমাত্র প্রতিষ্ঠা দেখি যে বাংলাদেশের বাঙালি ঐতিহ্য সংস্কৃতি সব সময় ধরে রাখে চ্যানেল আয়ের পঁচিশ বছর পদার্পণে আমার বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ভেদাভেদ ভুলে চ্যানেল আয়ের জন্মদিনে দেশের সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা যেভাবে এসেছেন সেভাবেই তারা দেশের সব প্রয়োজনে ভূমিকা রাখবেন এমন প্রত্যাশা করেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা চ্যানেল আই সংবাদ ও অনুষ্ঠানে আরও বেশি করে উন্নয়নের খবর অগ্রযাত্রা তথ্যচিত্র প্রচারের পরামর্শ দিয়েছেন নীতি নির্ধারকরা চ্যানেল আই চব্বিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে এসে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড শামসুল আলম বলেন তাদের চাওয়া আগামীতেও যেন চ্যানেল আয়ের গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত থাকে রিজভি নওয়াজ জানাচ্ছেন হৃদয় বাংলাদেশ সব স্তরে চ্যানেল আই সবার জন্য চ্যানেল আই সবার কথা বলে চ্যানেল আই এমন গণমুখী স্লোগান নিয়ে পথ চলা এ কারণেই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে চ্যানেল আয়ের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পদচারণায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুভেচ্ছা জানাতে চ্যানেল আয় কার্যালয়ে আসেন ব্যবসায়ী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যাংকাররা আমি মনে করি আমাদের অন্যান্য চ্যানেলগুলিও চ্যানেল আয়কে অনুকরণ করা দরকার তাদেরকে অনুসরণ করা দরকার এবং সত্য কথা বলা এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার এখন বাংলাদেশকে ধারণ করে চ্যানেল আয় দুযোগ পার করেছে এর মধ্যে তারা বিনোদনের পাশাপাশি অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে অনেক উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম এবং সামাজিক প্রোগ্রাম চ্যানেল আই নিয়মিত পরিবেশন করে থাকে না চ্যানেল আই তো আসলে আমাদের আত্মার একটা প্রতিষ্ঠান আপনি জানেন কারণ চ্যানেল আই শুধু যে একটা টিভি চ্যানেল তা নয় এদেশের সংস্কৃতি এদেশের গণমানুষ এদেশের আত্মজ যা কিছু আছে এটার সঙ্গে মিলিয়ে তো চ্যানেল আই তো চ্যানেল আই তেইশ বছর পূর্ণ করে চব্বিশ বছর প্রদর্পণ করলো এই জন্য চ্যানেল আয়ের সমস্ত কলাকৌশলী সাংবাদিক যারা আছেন সবাইকে এর পিছে চ্যানেল আয়কে এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য যারা এত বছর ধরে পরিশ্রম করছে তাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার সন্ধ্যাটা শুরু হয় চ্যানেল আয়ের সাতটার খবর দিয়ে প্রথমে তো যা কিছু সুন্দর যা কিছু সত্য তার সাথে চ্যানেল আয় এই যাত্রাটা যখন শুরু করে সাগর ভাই সিরাজ ভাইরা তখন ভাবতেও পারিনি যে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আজকে চব্বিশ বছরে এবং আদর্শটা ধরে রাখতে পারবে চ্যানেল আই আমাদের ব্যবসায়ীদের কথা বলে মাটির কথা বলে জনগণের কথা বলে প্রকৃতির কথা বলে এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি স্মরণ করছি চ্যানেল আই পরিবারের সাথে শুরু থেকে যারা আজ পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিল তাদের সবাইকে স্মরণ করছি তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানা জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভকামনা কারণ মেট্রো সেম চ্যানেল আই মনে হয় যেন যমজ ভাই আমরা চ্যানেল আইকে ছাড়া মেট্রো সেম কোনো কিছু কল্পনাই করতে পারে না আমাদের দেশের অগ্রগতিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এগুলোর সাথে চ্যানেল আই সবসময় এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে আমরা ক্যানেল চ্যানেল আইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ চ্যানেল আইকে আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা এবং তাদের জন্য শুভ কামনা চ্যানেল আয়ের চব্বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ওয়ালটন গ্রুপের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা চ্যানেল আই মাই কিন্তু হৃদয়ে বাংলাদেশ সামনের সময়েও চ্যানেল আই বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে চ্যানেল আই সাথে চব্বিশ বছর ধরে আছি অবশ্যই অসম্ভব ভালো লাগছে এবং বিশাল শুভেচ্ছা চ্যানেল আই পরিবারকে নীতি নির্ধারকদের চাওয়া চ্যানেল আয়ের পর্দায় বরাবরের মতো ভবিষ্যতেও গণমানুষের কথা প্রাধান্য পাবে সাধারণত আমরা সংবাদকেই মনে করি প্রধান উপজীব্য কিন্তু চ্যানেলে আরও কিছু বিষয় আছে যেটা অরণ্য সাধারণ বিশেষ করে শেখ সিরাজ সাহেব যে কৃষির ব্যাপারে বাংলাদেশে যে ভূমিকা তার মাটি ও মানুষের এটা তুলনা করা যায় না এছাড়া মুখিত মজুন্দর বাবুর পরিবেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আমি সময় সুযোগ পেলে আমি দেখি চ্যানেল আই তো খুবই পপুলার একটা আপনার টিভি চ্যানেল আপনাদের আজকে অ্যানিভার্সারিতে আমি অনেক শুভেচ্ছা দিচ্ছি আপনার 
খুব ভালো করেছেন আমি জানি আপনাদের অনেক জনপ্রিয়তাটা আছে বাংলাদেশে জনগণের কাছে আমি আশা করি আপনারা এই এই জনপ্রিয়তাটা আপনারা ধরে রাখবেন চ্যানেল আইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আগামী দিনগুলোতে তারা আরো সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে দেশমাতৃকার হয়ে জনগণের হয়ে বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রতিদ্বশীল একটি মিডিয়া হিসাবে চ্যানেল আই প্রতিষ্ঠিত এবং তার এই যাত্রা শুভ হোক আগামী দিনে চ্যানেল আই বাংলাদেশের মুখ হয়েই থাকবে এমন কামনা সবার রিজভিনাওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা দেশের প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল চ্যানেল আয়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট জনেরা পেশাগত ব্যস্ততায় যাদের সুযোগ হয়নি দিনের আলোতে এসে শুভেচ্ছা জানানোর সন্ধ্যার পর ছিল তাদের উপস্থিতি যাযাবর মিন্টু জানাচ্ছেন ফুলে ফুলে পূর্ণ চ্যানেল আয়ের প্রধান কার্যালয় সন্ধ্যার পর শুভেচ্ছা জানাতে আসেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আজ ছিল তাঁরও জন্মদিন তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান পরিচালক ও বার্তা প্রদান শাইক সিরাজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বাধীনতার সপক্ষে এদেশের কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিশেষ করে কৃষিতে তারা এই কৃষিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চ্যালেনায় পালন করেছে চ্যালেনায় এদেশের মানুষকে সুন্দর ভবিষ্যতের সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায় শুভেচ্ছা জানাতে আরও আসেন গণমাধ্যম কর্মী বিজ্ঞাপনী সংস্থার কর্ণধার সহ অন্যরা যাযাবর মিন্টু চ্যানেল আই ঢাকা দৈনিক বাংলা সম্পাদক একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক তোয়াব খান মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহে ওয়াইনাইল্লাহে রাজিউন শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন সাংবাদিক তোয়াব খান উনিশশো সালে সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন তোয়াব খান উনিশশো সালে সহ সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন দৈনিক সংবাদে উনিশশো সালে তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক হন এরপর উনিশশো সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে দেশ স্বাধীনের পর দৈনিক পাকিস্তান বদলে থেকে বদলে যাওয়া দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান উনিশশো সালে চোদ্দই জানুয়ারি তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন তোয়াব খান প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দ সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন তোয়াব খান তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকাহত চ্যানেল আয় পরিবার সংবাদের এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে অশোক লিল্লান্ডি ফদটোস বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের পর আমন্ত্রণ আরও একবার যুক্তি মুক্তি আগামী এই স্লোগানে এবং গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় দৈনিক সমকালের আঠারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজনীতিবিদ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সহ বিশিষ্ট জনেরা জানাতুল বাকে একে কা জানাচ্ছেন সমকাল কার্যালয়ে সকালে শুরু হয় জন্মদিনের আনুষ্ঠানিকতা জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজাক তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ঢাকায় বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি ছাড়াও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লেখক গবেষক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা শুভেচ্ছা জানান সমকালের সত্তাধিকারী টাইমস মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ তার প্রতিষ্ঠান ঘিরে প্রত্যাশার কথা জানান যারা সমকালের পাঠক তাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা এই কারণে যে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আপনারা চান সেটা আমরা এখনও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে আমার বিশ্বাস আগামী দিনে আমরা আপনাদের আশা পূর্ণ করতে পারব বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে দৈনিক সমকাল ইতোমধ্যে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার সকল পথ চলায় তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে পাঠকদের মাঝে নিজের একটা শক্ত অবস্থান একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থান গড়ে তুলতে পেরেছে 
গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হয়ে জনমানসের মুখপাত্র হিসেবে দৈনিক সমকাল কাজ করবে বলে মনে করেন বিএনপি महासचिव জনগণের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরা জনগণের যে গণতান্ত্রিক যে আকাঙ্ক্ষা আশা সেগুলোকে সামনে নিয়ে আসা 18 তম জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে সমকাল কার্যালয়ে যান শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান ইফ রহমান জাতীয় পার্টির জিএম কাদের এছাড়াও হাইকোর্টের বিচারপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান ভিসি এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানতুল বাকে কেকা চ্যানেল আই ঢাকা তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগে জয়লাভ করবে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ইউ ল্যাবের 18 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন আইন অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হয় আমাদের দেশেও সেভাবেই নির্বাচন হবে স্বপ্ন দেখতে তো অসুবিধা নেই তবে এই স্বপ্ন এখন তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন এটি কখনো বাস্তবায়িত হবে না আইন অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং আমাদের দেশে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে ভারতে ইংল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ায় জাপানে সহ ইউরোপের কন্টিনেন্টাল ইউরোপের অন্যান্য দেশে এভাবে নির্বাচন হয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে তখন চলতি সরকার শুধুমাত্র নির্বাচনকারী সরকার হিসেবে কাজ করে जन्मदिन अभिनंदन जाना चैनल आय कार्यलय आसें ढाकार पुलिस कमिशनार मोहम्मद शफिकुल इसलम एचड़ाओ आसें पुलिस हेडकोआर डीआईजी और विशेष शाखा डीआईजी देश के मानुषे कल्याण और भूमिका रखबे चैनल आई प्रत्याशा जानिए चैनल आयर उत्तरोत्तर उन्नति कमना करें त चल जन्मदिन शुभेच्छा जाना तरह मानुषर कथा बोलुक দেশের উন্নয়নের কথা বলুক দেশ গঠনে আমাদের শাইখ সিরাজ ভাই যেভাবে কৃষিকে তুলে ধরেছে নিশ্চয়ই আর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা এইভাবে অবদান রাখবে এবং এগিয়ে যাবে সে প্রত্যাশা থাকলো আমাদের সময় তো ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মহোদয়ের পক্ষ থেকে চ্যানেল আই পরিবারের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সার্বিকভাবে মানুষের উন্নয়নের জন্য চ্যানেল আই যে ভূমিকা সেটি অব্যাহত থাকবে সবসময় নিরপেক্ষতা সততা আর মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ করে পথ চলেছে চ্যানেল আয় যেখানে সংবাদ সেখানে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে দর্শকের প্রত্যাশা মেটায় লাল সবুজের এই চ্যানেলটি এমন মন্তব্য করে শিক্ষাবিদরা বলছেন দেশের উন্নয়নে এবং দেশের কথা মাথায় রেখে পথ চলে চ্যানেল আয় একটি অসাধারণ প্রতিপাদ্য নিয়ে চ্যানেল আই তার যাত্রা শুরু করেছিল সেটা হলো হৃদয়ে বাংলাদেশ এবং হৃদয়ে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ধারণ করেছে বিধেই আজ সে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির ধারা সেগুলোকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সেগুলোকে জীবন্ত রাখছেন এবং কোনোটাকে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে নানা মহতি উদ্যোগ সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় চ্যানেল আই আসলে স্বাধীনতার একটা প্রতীক হিসাবে আমি ধরি এবং এটা বাংলাদেশের সংস্কৃতি তারপরে সঙ্গীত এটার যে প্রচার হচ্ছে সেটা আসলে নান্দনিক এবং আমরা মনে করি বাংলাদেশের এই চ্যানেল আই জয় বাংলাকে ধারণ করে এবারে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনের অধিকৃত খেরসেন জাপোরেজিয়া দোনেস ও লুহানস্কে রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত করার ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এতে ইউক্রেনের মোট আয়তনের প্রায় পনেরো ভাগ দখলে নিল রাশিয়া মস্কোর এই দখলদারিত্বকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া হবে না বলে আগেই ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিন্দা জানিয়েছেন ন্যাটো মহাসচিব জেন্স টোলসেনবার্গ ইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডার লয়েন বলেছেন পুতিনের ঘোষণায় কিছুই পাল্টাবে না ওই অঞ্চলের আজীবন ইউক্রেনেরই অংশ থেকে যাবে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আঞ্চলিক সহযোগীদের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ
মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা মন্দিরে মন্দিরে চলছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও বিশ্ব শান্তির প্রার্থনা আরও জানাচ্ছেন সুলতান আহম শিউলি ধুনোর গন্ধ আর ঢোলের বাজনায় দেবীকে স্বাগত জানান ভক্তরা ক্লান্তি মুছে নতুন এর স্বপ্নে শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠী সকালে বেলতলায় কল্পারম্ভের পূজায় শুরু হয় ষষ্ঠী সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ আর অধিবাস মন্দিরে মন্দিরে নামে ভক্তের ঢল চলে বিশ্ব শান্তির প্রার্থনা দেবী মহামায়াকে আমাদের মর্তে আগমনের যে তার উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটি কার্যকর করার জন্য মানবিক মূল্যবোধ অপশক্তির দুর্বৃত করে শুভ শক্তির সূচনা ঘটে সেটাই আমাদের কাছে প্রার্থনা থাকবে সবাই যাতে ভালো থাকে এবং যেন সবাই ভালোভাবে এনজয় করতে পারে আমরা সবাই একসাথে আনন্দ নিয়ে মাকে বরণ করে এখানে পূজো করে থাকি দেশ জুড়ে পূজা উদযাপনে মন্দিরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার রয়েছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকার সজাগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এই দেশে সবার একই সমান অধিকার এই সমান অধিকার নিয়ে আমরা বসবাস করতে চাই এখানে আমরা সংখ্যা লঘু বুঝি না কোনো কিছু বুঝে না আমরা বুঝি বাঙালি বাঙালি জাতি হিসাবে আমরা এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলতে চাই এটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা এবছর রাজধানীতে দুশো বিয়াল্লিশটি মণ্ডপে হচ্ছে শারদীয়া দুর্গাপূজা সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অর্থনীতি সংবাদ ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য গড় ন্যূনতম বেতন এক ডলার বাড়িয়েছে অ্যামাজন সংস্থাটির কর্মীদের ঘন্টা প্রতি এখন গড় মজুরি হবে ১৯ ডলার ছুটির মৌসুম ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শ্রম বাজারে নতুন কর্মী আকৃষ্ট করতে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন ই কমার্স জয়েন্ট অ্যামাজন সংস্থাটি জানিয়েছে চলতি মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের গুদাম ও পরিবহন শ্রমিকরা ঘন্টা প্রতি ১৬ থেকে ২৬ ডলারের মধ্যে আয় করবে ইন্ডিক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে চ্যানেল আয়ের জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে মহানগরীর নানকিং দরবার হলে জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা আলোচনা সভা এবং দর্শকদের মিলন মেলা হয় আমার চ্যানেল আয় দর্শক ফোরামের সচিব আবু সালে মোহাম্মদ ফাত্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জন্মদিনের কেক কাটেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা সে সময় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ চ্যানেল আয়ের দীর্ঘ পথ চলার প্রশংসা এবং সাফল্য কামনা করেন মা ইলিশ রক্ষায় নিয়মিত দায়িত্বের বাইরে চাঁদপুর সহ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর নদ নদীতে অতিরিক্ত পনেরোশো নৌ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি পঙ্কজ চন্দ্র রায় জানিয়েছেন এই পুলিশ সদস্যরা চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা সহ অভিযানের আওতাধীন দেশের নির্ধারিত নদীগুলোতে মা ইলিশ রক্ষায় দায়িত্ব পালন করবেন চাঁদপুর সদরের রাজ রাজেশ্বর চরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষে সচেতনতামূলক সভায় তিনি আরও বলেন মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ করতে হবে জেলে কিংবা পুলিশ সদস্য যে কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশে ছিয়াত্তর হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক উপকমিটি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা চত্বরে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক উপকমিটির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন পরে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও টুঙ্গিপাড়া পৌর পুকুর এলাকায় তাল গাছসহ নানা প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয় এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ দু হাজার বাইশ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা ও প্রীতি সম্মেলন করেছে সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান 
ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মাহমুদুল আলম সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু রেজা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামসুল হক ও মোহাম্মদ ফরকানুল্লাহ মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজী ওবায়দুল আল ফারুক চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধান সৈয়দ মোহাম্মদ সোহেল এবং অন্যরা আর বিরতির পর যখন ভিড়ছি তখন থাকছে ফিরে এলাম বিরতির পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি যদি নির্বাচন বানচাল করতে চায় তবে দেশের মানুষ তাদের প্রতিরোধ করবে হাজারিবাগ থানা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি আরও বলেন নির্বাচনে আসা না আসা বিএনপির গণতান্ত্রিক অধিকার তাই কেউ নির্বাচনে না আসলে জোর করা হবে না বলেও জানান তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপি মহাসচিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ওপর যদি বিএনপি নেতা কর্মীরা হামলা করে তবে তার পাল্টা জবাব দেয়া হবে নির্বাচন অংশগ্রহণ আপনাদের জন্য কোনো সুযোগ নয় এটা হলো আপনাদের অধিকার একটা রাজনৈতিক দলের অধিকার না আসলে না আসুন কিন্তু বলে দিতে চাই নির্বাচন যদি প্রতিহত করতে আসে সারা বাংলায় জনগণ প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে দেবে চব্বিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে বসে মিলন মেলা সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে করতে সারা দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছিলেন কৃষকরাও নিজের ক্ষেতের বা ছাদ বাগানের উৎপাদিত ফল ফসল নিয়ে শুভেচ্ছা জানান চ্যানেল আইকে আরও জানাচ্ছেন মোস্তফা মল্লিক মানুষের জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে যায় আর প্রতিষ্ঠানের জীবনকালের সঙ্গে যোগ হয় অজস্র অভিজ্ঞতা আর তাই চ্যানেল আইয়ের পথ চলার সাথে অবিরাম সম্পৃক্ত আছেন গণমানুষ চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৃণমূলের দেশের নানা প্রান্তের কৃষকরা তাদের ভালোবাসা জানাতে দিনের শুরুতেই ছুটি আসেন চ্যানেল আই কার্যালয়ে কৃষকরা জানান আবেগময় শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা কৃষকদের যে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পেছনে চ্যানেল আয়ের যে অবদান সেটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না কারণ চ্যানেল আয় হৃদয়ে মাটিও মানুষ যেভাবে উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে কৃষি উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে যেভাবে সম্মান দেয় সেটা আসলে মানে বলে শেষ করা যাবে না আমি আনেডু নিয়ে আসছি সাম্মাম নিয়ে আসছি তরমুজ নিয়ে আসছি छत्कृषि जरा सफल किंबा मन तागिद छोट आंगिन जरा फसल फलान তারাও ছুটে আসেন প্রিয় প্রাঙ্গণে আমাদের যে নগর কৃষির পক্ষ থেকে ছাত কৃষির ফ্রেশ সবজি যেটা সেটা ফল নিয়ে আসলাম আজকে কারণ চ্যানেল আয়ের উৎসাহে আমাদের এই এত দূর আসা আমি চ্যানেল আয়ের ছাত কৃষি পরিবার থেকে এসেছি অন্য অন্য যে চ্যানেলগুলো আছে তার থেকে সবসময়ই এটা বৈচিত্র্যময় থাকে এটা নতুনত্ব থাকে কৃষকরা বলছেন গণমানুষের জীবনযাপন থেকে শুরু করে তাদের চাওয়া পাওয়ার মিলন ঘটাচ্ছে চ্যানেল আই সংবাদে সততা নিরপেক্ষতা আর বস্তুনিষ্ঠতা এবং অনুষ্ঠানে অসাম্প্রদায়িকতা এই মূল মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলছে চ্যানেল আই উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে দু হাজার বাইশ মাঝখানে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর দীর্ঘ এই সময়ে চ্যানেল আই পেয়েছে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা আর ভালোবাসা ঢাকার তেজগাঁওয়ের চ্যানেল আইয়ের প্রধান কার্যালয় থেকে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা করেছে ঢাকায় বসবাসরত লালমোহন ও তাজুমদ্দিন উপজেলার জনগণ এ উপলক্ষে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আলোচনা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় ইঞ্জিনিয়ার আবু নোমান হাওলাদার সিআইপির সভাপতিত্বে এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বিশেষ আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস সহ বিশিষ্ট জনেরা 
সময় হলো আবার অশোক লিল্যান্ড ইফা দটস বিরতি আর বিরতির পর থাকছে সিলেটের সাত জাতি বোমেন্স ফ্রুটিকা নিবেদিত পর আপনাদের সাথে আছি চ্যানেল আই সংবাদ নিয়ে এবারে পার্টেক্স বোর্ডস খেলার খবর